Hey, what is up mga Sankay? Ako na naman po ito, nagbabalik para na naman po sa panibagong topic na ating tatalakayin ngayon. Ako nga pala sa Sankay Jansen TV, gumagawa po ako ng mga makabuluhang content na kung saan kapupulutan po ito ng mga information at aral. Kung bago ko pala po sa ating channel, welcome na welcome ka po sa mundo ng mga Sankay. At kung hindi ka po po nakapag-subscribe, baba, ano pang hinihintay mo? Pakisubscribe na po at pakiclick din po yung bell notification para lagi po kayong maa-update sa bawat video na ina-upload po natin. Sa oras na ito mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang malupit na good news mula po sa Israel. Dahil ang Israel ngayon po ay nakarecover na mula sa pandemic. Ang galing no? Sana all. Na ngayon mga sangkay, hindi na po nila kinakailangan mag-face mask pa kung lalabas ng tahanan. Ano nga ba ang kanilang mga naging strategy? Papaano nga ba nila na pababa ang cases sa kanilang bansa hanggang sa naging successful po ang kanilang laban sa pandemic? Pero bago po tayo magtuloy Ituloy, kamusta po muna lahat ng ating mga babayan from Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na lagi pong sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pakilike din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat po ay isang solidong pro-government ng mga kabataan. Bago ko po makalimutan, shoutout ka pala kay Chong Bonbon dyan po sa Bohol. At ito lang ang mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! The current population of Israel is 8,762,899 sa taong 2021. Isa sa mga mayayaman at advanced na bansa sa mundo na sinagasaan ng coronavirus matapos ang ilang buwan na paghihinagpis at pakikipagdigma laban sa pandemya, sina ngayon ay nagdiriwang dahil sa patuloy na pananagumpay Laban sa hindi makitang kaaway, walang iba kundi ang COVID-19. Nung nabasa ko ito mga sangkay sa social media ay natuwa po ako dahil meron na naman po isang bansa na naging matagumpay ang laban sa laban ng buong mundo sa pandemic. Aba mga sangkay, kung iisipin po natin para po talaga tayong nasa digma ang pandaigdigan na iisa lamang po ang kalaban, ito po ay ang coronavirus. Na ang malupit dito mga sangkay, marami ang nasasagasaan neto dahil nga ang kalaban ng buong mundo ay hindi po nakikita. Pero nakakapaminsala, ang Israel ngayon mga sangkay ay nagdeklar na na sila po ay hindi na kinakailangan pang mag-face mask o hindi na po ito required sa kanilang bansa mula po mismo ito sa gobyerno ng Israel na napakalaking good news ito sa kanilang bansa so ano nga ba yung naging strategy nila? bakit bigla pong naging maayos at naging normal na po ang lahat sa kanilang bansa? ayon po sa The Times of Israel ang Israel ay hindi na po required na magsuot ng face mask outside starting Sunday. As Independence Day comes to an end, Health Minister's announcement of latest milestone in beating back the pandemic gives country another cause to celebrate. So baka tanungin niyo ako kung kailan ito nangyari. Ngayon lamang mga sangkay, preskong preskong balita ito. Pero mga sangkay, hindi po naging madali ang laban ng Israel. Dahil alam nyo ba na ang Israel po ay malala po ang naging sitwasyon at umabot po sila hanggang third wave ng pandemic. Na kung dito mga sangkay sa Pilipinas, e panay na po tayo reklamo ang Israel po, mas matindi po ang dinanas nila. In a further sign that Israel is beating back the COVID-19 pandemic, ang health minister ng Israel nagdiklara noong Thursday that starting on Sunday ang Israel will no longer be required na magsuot po ng face mask while outside. At ang health minister ng Israel po ay nag-utos na sa kanilang ministry director general to sign a decree ending the health regulations. Matapos po itong konsultahin ng health minister ng Israel ang mga medical professional sa kanilang bansa. So sana po napapanood ito ni Doki, no? Magkaroon man lamang po siya ng inggit sa ibang bansa kagaya ng Israel na naging matagumpay na po sa laban sa pandemic. At ito na mga sangkay, ang information kung paano naging matagumpay itong Israel sa laban sa pandemic. Natural mga sangkay, may mga protokol na ginawa sila sa kanilang bansa kagaya po ng social distancing. Pero, isa lamang po ang gumiba dito. Kung bakit bum Maba ang cases sa kanilang bansa hanggang sa halos wala na until nagdeklara na po sila na hindi na kinakailangan mag-face mask ng kanilang mga kababayan doon sa Israel. So bakit nga ba mga sangkay na pababa ang cases sa kanilang bansa hanggang sa nanalo na po sila sa pandemic? Ito po ay walang ibang mga sangkay kundi ang malawakang vaccination sa kanilang bansa. Ang Minister of Health mga sangkay credited 
Israel's successful vaccination campaign. So ang malawakang vaccination program sa Israel ang naging pintuan kung bakit naging matagumpay ang kanilang laban sa pandemic. Ang mga tao kasi sa Israel ay hindi po nakinig sa fake news na nakakatakot ang vaccine na ituturo. Bagko sumunod lamang po sila sa kanilang gobyerno at nagkaroon po ng mga malawakang vaccination sa kanilang bansa until lumabas po ang resulta na kung saan wala na halos na idadagdag na COVID-19 cases. At ayon po sa balita, ang Israel po ngayon ay nagsiselebrate kasabay po ng Independence Day dahil din po sa tagumpay nila sa laban sa pandemya. Uulitin ko mga sangkay na ipanalo po nila ang laban sa pandemic dahil po sa malawakang vaccination program sa Israel. So ilang mga linggo na rin po pala mga sangkay na ang mga kapulisan doon sa Israel ay napagutusan na rin ng kanilang gobyerno na hindi na po masyadong higpitan ang protocol. Kagaya na lamang po ng pag enforce sa pagsusot po ng face mask maging ang mga lumaliwag sa protocol ay hindi na po binibigyang gaano ng pansin ng kanilang bansa dahil nga po nagiging matagumpay na sila noong panahong yon sa pandemic na hanggang ngayon mga sangkay na deklara na po talaga ng kanilang gobyerno na hindi na kinakailangan pa magsuot ng face mask after suffering a severe third wave of the pandemic Israel's situation has rapidly improved in recent months na ang Israel ang may pinakamabilis na bansa sa vaccination Right. Ibig sabihin mga sangkay, talagang todo ang kanilang pagbabaccinate sa kanilang mga kababayan. Ang pinagkaiba po kasi sa Pilipinas at ang Israel mga sangkay, sa Pilipinas marami pong nagda-doubt sa vaccination dahil nga po sa mga pinapakalat ng mga opposition or mga dilawan na pag magpavaccine ka ay delikado ang buhay mo. Gaya na lamang po ng mga black propaganda nitong mga dilawan bago po pumasok ang mga vaccine sa Pilipinas na maging ang Sinovac galing sa China na may pinakamagandang vaccine sa buong mundo ay siniraan po ng matindi nitong mga dilawan at pinapalabas doon na nakakatakot kaya wag pilitin ang taong bayan magpavaccine. Kaya nga medyo na bad trip dito si President Duterte dahil nga po itong Selena Robredo ay putak ng putak at palay po paninira sa gobyerno at inuuto po yung taong bayan na wag magpavaccine dahil nga daw delikado. While sa Israel mga sangkay, ang kanilang gobyerno ay nagtutulong-tulong Nung pumasok po ang vaccine sa kanilang bansa, talagang mabilis po ang distribution at wala po mga lokolokong opposition na nagkakalat po ng fake news at naninira po sa gobyerno. Israel has significantly rolled back coronavirus restrictions by opening businesses, events, venues, and other activities. So, balik na po sa normal ang lahat. Yung mga event ay pinapayagan na po ng wala pong kahit anong protocol. Kagaya po ng mga kasal, parties, birthday, at marami pa pong iba na namiss po ito ng marami matapos tayong salakayin nitong pandemic. At eto pa mga sangkay, ang cabinet members ng Israel ay nag-agree po na ma-fully reopen ang kanilang skwela. Cabinet ministers voted to fully reopen schools starting Sunday. At eto mga sangkay ang kanilang bago-bagong update patungkol po sa coronavirus sa kanilang bansa. According to the latest health ministry figures released on Thursday, 196 new coronavirus cases were recorded Wednesday and another 91 since midnight with 836,706 total infections confirmed since the pandemic began. So, 836,700 mahigit mga sangkay ang naging total cases sa kanilang bansa mula po ito nung nag-start ang pandemic. Kaya nga gaya ng sinabi ko mga sangkay, mas matindi po ang dinanas nila. Subalit wala pong kagaya sa atin na reklamador sa kanilang bayan. Dahil ang Israel, isa pong mayamang bansa, may mga matatalinong namumuno. Pero sinagasaan po sila ng gusto nitong pandemic. The death toll stood at 6,314. At mayroon na lamang pong 2,945 active cases, including 209 patients in serious condition at 126 na nasa ventilators at sa 55,417 na na-test ang lumabas sa mga sangkay ay 0.4% came back positive na lamang so halos wala na po talagang naidadagdag sa kanilang bansa na coronavirus cases dahil po ito sa wide vaccination sa kanilang bansa kaya sa mga nagdududa sa vaccine, vaccine na yan mga sangkay dito sa Pilipinas Wag na wag po kayong maniniwan sa ipinapakalat itong mga dilawan na nakakatakot magpa-vaccine. Nakakaingit po mga sangkay kung iisipin ang nangyari ngayon sa Israel na back to normal na po ang lahat sa kanila. Samantalang dito sa ating mga sangkay, hindi lamang po required mag-face mask 
kundi mag-facial pa. So sana po mahimasmasan na si Duki ng Department of Health na mag-resign na po siya dahil wala naman po talaga siyang nagagawa. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. This is me once again, Sanghai Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po.